தொடர் மழையால் நடப்பாண்டில் மூன்றாவது முறையாக மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று இருபது அடியை எட்டியது கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழையின் காரணமாக கிருஷ்ணராஜசாகர் கபினி அணைகளிலிருந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் கன அடி நீர் திறந்து விடப்படுகிறது இதன் காரணமாக மேட்டூர் அணை நடப்பாண்டில் இரண்டு மாதங்களிலேயே தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக முழு கொள்ளளவை எட்டியது மேட்டூர் அணை வரலாற்றில் எண்பத்தாறு ஆண்டுகளில் நாற்பத்தி நான்காவது முறையாக நீர்மட்டம் நூற்று இருபது அடி எட்டியிருக்கிறது அணைக்கு வரும் தண்ணீரை அப்படியே திறந்துவிட உள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பவர் ஹவுஸ் வழியாக இருபத்தி இரண்டாயிரம் கனடி நீரும் பதினாறு கண்மதகள் வழியாக ஐந்தாயிரம் கனடி நீரும் வெளியேற்றப்படும் என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் இதனால் சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் திருச்சி உள்ளிட்ட பனிரெண்டு டெல்டா மாவட்டங்களில் காவிரி கரையோரம் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு மேட்டூர் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை பெய்தது வெள்ள நிவாரணம் மற்றும் மீட்பு பணிகளுக்காக கூடுதல் உபகரணங்கள் மற்றும் சிறப்பு கருவிகளை வாங்குவதற்கு தமிழக அரசு நாற்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்ததை தொடர்ந்து பல்வேறு பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது ஈரோடு மாவட்டம் பவானி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக கொடிவேரி அணை நிரம்பி வழிவதால் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் பவானி ஆற்றின் கரையோரத்தில் உள்ள பங்களாபுதூர் நஞ்சை புளியம்பட்டி கள்ளிப்பட்டி உள்ளிட்ட ஏராளமான கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு தண்டோரா மூலம் வருவாய்த்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பவானி சார் அணையில் இப்போ நூத்தி ரெண்டு அடி கொள்ளளவு தண்ணி டேம் நம்பிடுச்சு இப்போ வர மழை உபரி நீரை வந்து ஆற்றுல திறந்து விட்டு கொடிவேர் அணையில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கனடி தாண்டி சற்றை தாண்டி இப்போ தண்ணி வெளி ஊற்றுது இங்கே வர சுற்றுலா பயணிகள் வந்து குளிக்கிறதுக்கு தடை வச்சு கேட்டு பூட்டிக்கிறாங்க கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் பகுதியில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக அங்குள்ள ரயில்வே சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேங்கியது இதனால் அப்பகுதியை கடந்து செல்லும் செம்பள்ளக்குறிச்சி சின்ன பண்டாரங்குப்பம் உள்ளிட்ட ஐந்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் நகராட்சிக்குட்பட்ட குளங்களில் நீர் நிரம்பி வழிகிறது இந்த நிலையில் சாந்தநகர் கோவில் அருகே உள்ள பல்லவன் குளத்தை நேரில் பார்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் குளத்திலிருந்து வெளியேறும் நீரை வடிகால் கால்வாய்கள் மூலம் வெளியேற்ற நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பெய்த தொடர் மழையால் அதிராம்பட்டினம் அருகே உள்ள தொக்காலிக்காடு பகுதியின் சாலையில் மிகப்பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் வெள்ள நிவாரணம் மற்றும் மீட்புப் பணிகளுக்காக கூடுதல் உபகரணங்கள் மற்றும் சிறப்பு கருவிகளை வழங்குவதற்கு நாற்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினரால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ஐம்பது வீரர்கள் மற்றும் கூடுதல் தீயணைப்பு வீரர்களை நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு அனுப்ப முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார் மேலும் மாநிலத்தில் மழையால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் இடங்களில் தேசிய மீட்புப் படையினர் செல்வதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் இரண்டு தினங்களுக்கு மழை தொடரும் என்றும் நீலகிரி கோவை திண்டுக்கல் தேனி மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் மத்திய மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்க கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியிருப்பதாக கூறினார் இதில் சற்று வலுப்பெற்று மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து செல்லும் என்றும் அரபிக்கடல் பகுதியிலும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தொடர்ந்து நிலவுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதன் காரணமாக இரண்டு தினங்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று அவர் தெரிவித்தார் குறிப்பாக நீலகிரி கோவை தேனி திண்டுக்கலில் மிக அதிக கனமழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது மிக கனமழைக்கு மட்டுமே வாய்ப்பிருப்பதாக பாலச்சந்திரன் குறிப்பிட்டார் மிக கனமழையானது தேனி திண்டுக்கல் கோவை நீலகிரி ஆகிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும் சென்னை விழுப்புரம் கடலூர் புதுவை டெல்டா மாவட்டங்கள் அரியலூர் பெரம்பலூர் சேலம் நாமக்கல் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை மதுரை மற்றும் சிவகங்கை இந்த மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது 
இதேபோல் சென்னை விழுப்புரம் கடலூர் புதுவை டெல்டா மாவட்டங்கள் அரியலூர் பெரம்பலூர் சேலம் நாமக்கல் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை மதுரை சிவகங்கை மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் மத்திய மேற்கு வங்க கடல் பகுதிக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை தொடர வாய்ப்புள்ளது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் தற்போது வரை பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியிருப்பதாகவும் இவை இயல்பான அளவான பனிரண்டு சதவீதத்தை விட சற்று அதிகம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பழங்குடியின பெண்களுடன் உற்சாகமாக நடனமாடினார் பழங்குடியின நல வாரியம் தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டுள்ளார் முன்னதாக ஆளுநர் மாளிகையில் பழங்குடியின மக்கள் தமிழிசையை சந்தித்தனர் அப்போது பாரம்பரிய உடை அணிந்த நடன கலைஞர்களுடன் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நடனமாடினார் இந்த வீடியோ அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு சில நாட்களே உள்ள நிலையில் சிவகாசியில் இறுதிக்கட்ட பட்டாசு உற்பத்தியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் காலம் கடந்து பட்டாசு உற்பத்தி தொடங்கியதால் ஊழியர்களுக்கு போதுமான ஊதியம் மற்றும் போனஸ் கிடைக்காமல் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர் இந்தியாவிலேயே பட்டாசு என்றவுடன் அனைவரது நினைவுக்கும் வருவது சிவகாசிதான் இங்கிருந்து தயாரிக்கப்படும் பட்டாசுகள் உள்நாடு மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதால் தான் இந்த ஊரை குட்டி ஜப்பான் என செல்லமாக அழைக்கின்றனர் சுமார் ஐந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் இந்த பட்டாசு தயாரிப்பு தொழிலை நம்பித்தான் இருக்கிறார்கள் பெரும்பாலும் தீபாவளி பண்டிகையை குறிவைத்தே இங்கு பட்டாசுகள் தயாரிக்கப்பட்டாலும் ஆண்டு முழுவதும் வேலை வாய்ப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது ஆனால் உச்சநீதிமன்ற தடையால் இந்த நிலை தலைகீழாக மாறிவிட்டது சுமார் நான்கு மாதங்கள் பட்டாசு உற்பத்தி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதால் இவர்களது வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது காலம் கடந்து தொழிலை தொடங்கியிருப்பதால் போதிய ஊதியம் மட்டுமில்லாமல் போனஸ் கிடைப்பதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது பட்டாசு தயாரிக்கிற வேலை செய்கிறோம் போன வருஷம் வேலை ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நல்லா தான் நடந்தது ஆனா இந்த வருஷம் அஞ்சு மாசம் கழிச்சு வேலை ஆரம்பிச்சாங்க அதனால எங்களுக்கு வேலை ரொம்ப நட்டம் ஆயிடுச்சு இந்த அஞ்சு மாச வேலையில எங்களுக்கு தேவையான அளவு சம்பளம் வாங்க முடியல போனஸ் வாங்க முடியல உச்ச நீதிமன்ற தடையால் உற்பத்தி பாதிப்பு ஒரு பக்கம் என்றால் மறுபக்கம் மழையும் இவர்களது தொழிலை சீர்குலைத்து வருகின்றது தீபாவளிக்கு இன்னும் ஒரு சில நாட்களே உள்ள நிலையில் ஆர்டர்கள் குவிந்தாலும் மழையின் காரணமாக இவர்களால் பட்டாசுகளை காய வைக்க முடிவதில்லை கடைசி நேரத்தில் வந்து ஆர்டர் கொஞ்சம் இப்போ எல்லாம் வந்து கடைசி நேரத்தில் வேகமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் செஞ்சு சரக்கு வந்து தெளிவாக கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இப்போ மழை சூழ்நிலை வந்து மாறி இருக்கு இப்போ ஒரு பத்து நாளுக்குலாம் வந்து கிளைமேட்டே மாறி போச்சு பத்து நாளுக்கு நான் கடந்த வருஷம் வந்து தீபாவளிக்கு முதல் நாள் வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம் இந்த வருஷம் அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு இல்லை எப்போ வெயில் வரும் எப்போ எதுவும் சொல்லனால ப்ரொடக்ஷன் காண்டி ரொம்ப இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வெயில் வந்தால் இந்த வருஷம் வந்து அந்த குறையை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லபடி சிறப்பாக கொண்டாடலாம் நினைக்கிறோம் இரவை பகலாக மாற்றும் வான வேடிக்கைகளை தயாரிக்கும் பட்டாசு தொழிலாளர்களின் வாழ்வு ஒளிபெறுமா மாற்று வாழ்வாதாரத்திற்கு அரசு வழிவகை செய்யுமா நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக சிவகாசியிலிருந்து செய்தியாளர் செந்தில்குமார் போக்குவரத்து துறையில் உள்ள எட்டு கோட்டங்களில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு இன்று முதல் தீபாவளி முன்பணம் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் கரூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் தீபாவளியை முன்னிட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்து ஆறாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு இருபது சதவீதம் போனஸ் வழங்க இருப்பதாக தெரிவித்தார் எட்டு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு இருபது சதவீத போனஸ் வழங்குவதற்காக மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் இருநூத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து ரெண்டு கோடி ரூபாய் நிதிகளை ஒதுக்குவதற்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார் அதே போல அவர்களுக்கு தீபாவளி முன்பணம் எட்டு போக்குவரத்து கழகங்களிலும் வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 